ณปัจจุบันโลกเรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคหลังโควิด New Normal จะเป็นยังไงก็ยังอาจจะยากที่จะตอบได้อย่างชัดเจนแต่ที่เรารู้แน่ชัดก็คือมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับวิถีชีวิตของผู้คนมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับธุรกิจทั่วโลกวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเป็นผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม SCG คุณนพพรกิรติบานหารอย่างแรกเลยขอเรียนเชิญคุณนพพรช่วยแนะนำตัวเองได้ไหมครับว่าตอนนี้รับผิดชอบในภูมิในรีเจียนไหนอยู่บ้างครับสวัสดีคุณพฤทธครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับผมก็ปัจจุบันนะครับเป็น country director ของ SCG นะครับ Cement Building Materials ที่ประเทศเวียดนามนะครับหลักๆธุรกิจที่ผมดูแลก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับซีเมนต์วัสดุก่อสร้างนะครับรวมถึงพวกผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและเซรามิกในเวียดนามครับยอดเยี่ยมครับทีนี้เนี่ยจากที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าโควิดมันก็มีผลกระทบมากกับธุรกิจมีผลกระทบมากกับความเป็นอยู่แต่จากมุมมองของนักบริหารเนี่ยจากมุมมองของคอร์เปอเรตชั้นนำเนี่ยของประเทศหรือของโลกด้วยเนี่ยทางคุณนพรมองโอกาสอย่างนี้ยังไงบ้างครับเพราะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเชิญนะครับคุณนพรครับก็ในมุมผมโดยเฉพาะประเทศวินามที่ผมอยู่นะครับก็มองว่าโพสต์โควิดเนี่ยจะเป็นโอกาสมหาศาลเลยสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะกลับเข้าไปที่เวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากที่เวียดนามเองก็คืออย่างภาครัฐเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนมาลงทุนนะครับการดูแลประชากรรวมถึงการควบคุมโควิดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเวียดนามก็สามารถดาเนินการได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปัจจุบันหลังจากที่โควิดเริ่มกระจายตัวก็ตามนะครับทางรัฐบาลเวียดนามก็มีการเร่งระดมฉีดวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเขาสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอีกไหนไม่ช้านะครับเวียดนามก็น่าจะเปิดประเทศให้นักลงทุนไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถกลับไปท่องเที่ยวได้มากขึ้นโอเคครับตอนนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ก็นั่งชัดเจนทีนี้นอกเหนือจากธุรกิจของ s c g ที่เวียดนามแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณนพรเนี่ยมีประสบการณ์ในการบริหารมายาวนานเนี่ยมีคำแนะนำกับคนทำงานหรือนักธุรกิจทั่วไปยังไงบ้างครับในช่วงโพสต์โควิดผมว่าสิ่งแรกเลยที่พวกเราคงต้องดูก็คือว่าเนื่องจากที่เราเห็นนะครับ business transformation เกิดขึ้นทั่วโลกครับเวียดนามก็เป็นนั้นการที่เราคิดว่าเราจะอยู่รอดได้เนี่ยก็ต้องกลับมาคิดว่าเริ่มจากการทํางานหลังโควิดเราชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะกลับไปทํางานที่ออฟฟิศร้อยเปอร์เซ็นได้ปัจจุบันเราก็พยายามแอพพลายเรื่องไฮบริดเวิร์กเพลสนะครับระบบดิจิทัลจะมีส่วนสําคัญในการที่ทําให้เราสามารถบริหารงานจัดการได้นะครับการทํางานบางอย่างต้องออนไซต์นะครับเราก็มีวิธีการบริหารจัดการควบคุมใช้ระบบออโตเมชันมากขึ้นนะครับส่วนการทํางานออฟฟิศปัจจุบันเราคิดว่าดิจิทัลเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เรา work from anywhere ได้นั้นระบบบัญชีก็ดีการจ่ายเงินก็ดีการทํา billing การค้าขายกับลูกค้าเนี่ยวันนี้หลายๆท่านก็คงต้องกลับไปคิดว่าจะต้องเอาดิจิทัลเข้ามาหรือเปล่าโดยเพราะ e-commerce ปัจจุบันแม้กระทั่งเวียดนามเองนะครับ e-commerce ก็โตมากนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนก็ต้องเริ่มจากแนวคิดว่าเราจะต้อง transform โดยเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ครับก็เป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์มากนะครับจากนักบริหารชั้นนําระดับประเทศนะครับหนึ่งก็คือทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสใช่ไหมครับสองเรื่องของ business transformation ปรับตัว change or to be changed ใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนไม่ให้คนอื่นมาเปลี่ยนเรารู้จักใช้เทคโนโลยีรู้จักใช้ดิจิทัลเซชันให้เป็นประโยชน์ก็เป็นคําแนะนําที่เป็นประโยชน์มากครับจากคุณนพรต้องขอขอบคุณคุณนพรมากนะครับสำหรับคําแนะนําในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ